Лукашенко собирается встряхнуть вузы, чтобы не было всякого бегства за пределы страны и пригрозил новыми репрессиями в сфере образования. На госпредприятиях приказывают создавать списки проголосовавших на безвыборах. В Беларуси подростков отправляют в аналоги взрослого ЛТП, а хоккейная сборная Беларуси пропустит Олимпиаду 2026 года. Это и многое другое вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Добрый вечер, дорогие зрители и подписчики нашего канала. Сегодня, как и всегда, мы с вами поговорим о самом главном. Не забывайте про подписку, лайк и комментарий. Ну а мы начинаем. Ну а начнем мы, пожалуй, с новости о том, что за экстремизм задержали трех работников «Газпром Трансгаз Беларусь». Так называемые силовики заставили рабочих сказать на видео, что они поддерживали протестное настроение и хранили у себя протестную символику. В видео утверждается, что на рабочих пожаловался их коллега, однако неизвестно, было ли так все на самом деле. Как мы знаем, силовики любят демонстрировать, как получают сообщения от неравнодушных граждан. Хоккейная сборная Беларуси пропустит Олимпиаду 2026. На очередном заседании Совета Международной Федерации хоккея на льду рассмотрел текущие риски для безопасности, связанные с повторным включением национальных и клубных команд России и Беларуси в соревнования. После обсуждения организация продлила запрет еще на год. Как итог, Беларусь остается без большого хоккея минимум до мая 2025 года. А это означает, что национальная команда пропустит олимпийскую квалификацию, которая стартует в августе 2020. Года. Таким образом, сборная Беларуси точно не выступит на Олимпийских играх 2026 года. На госпредприятиях приказывают создавать списки проголосовавших на безвыборах. Читатель Беларусь главного мозга рассказал, что на его госпредприятии уже поручили составить список проголосовавших на так называемых выборов. А вот тем, кто не проголосует, привычно угрожают разными взысканиями, в том числе лишением премий. Но я напомню, что лукашенковский режим уже много лет использует давление на студентов, госслужащих и военных для того, чтобы заставить голосовать досрочно. А досрочно значит за Лукашенко. В Беларуси подростков отправляют в аналоги взрослого ЛТП. Так, например, в Лунинце местный колледж каратели использовали для показушного судилища. Учащегося Лунинецкого аграрного колледжа по запросу так называемого прокурора суд постановил о помещении 17-летнего подростка в специальное лечебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания до его совершеннолетия. Это что-то новенькое. Пропагандист Игорь Тур назвал публичное обращение к Лукашенко порталом в ад и сказал, что люди сами виноваты в своих проблемах. К слову, за неделю в Беларуси появились два громких публичных обращения к Лукашенко. От работников рыбоконсервного завода, которым не платили зарплату 5 месяцев, и от пенсионерки, пожаловавшейся на качество воды. В свою очередь, пропагандист УНТ Игорь Тур отреагировал на эту ситуацию словами «У нас открылся портал в ад с бесконечными публичными обращениями президенту». Туру сложно понять, почему люди продолжают ходить на работу, если им не платят зарплату, и почему бабушка сама не может оплатить углубление к колодцам. А вот чиновникам несправедливо, по его словам, публично вменять в вину невыполнение просьбы, если исполнение вообще не совсем законно. В общем, ничего нового, снова народ сам виноват, а власть тут ни при чем. Ну и напоследок, Лукашенко собирается встряхнуть вузы, чтобы не было всякого бегства за пределы страны. По словам нелегитимного, чуть ли не половина студентов сегодня недовольны белорусским качеством образования. Среди причин он упоминает то, что вузы не успевают за технологиями и молодые специалисты вынуждены доучиваться на производстве. Также, по его мнению, неудовлетворительно проходит идеологическая работа со студентами. Лукашенко считает, что в вузах должны формировать мировоззрение молодых людей, а преподаватели первые отвечают за национальную безопасность. К слову, на этом он не остановился и перегрозил новыми репрессиями в сфере образования. Он решил пройтись по неправильным преподавателям, которые заложили студентам протестные смыслы. Приведу цитату. Если среди вас до сих пор работают люди, которые не разделяют государственную идеологию, и если вы трудоустраиваете вчерашних шатателей режима, то какие выводы я должен делать о вас? Это ваших студентов, одурманенных западными ценностями, мы видели на площадях в 2020 году. Как итог, Лукашенко приказал разобраться с этой проблемой и создать группу для проверки вузов. А вот министр образования Иванец сразу же отреагировал на это, сказав, что заходить в аудиторию должен только тот, кто предан своей стране. Ну и, естественно, 
пропагандисты подхватили нарратив, мол, сфера образования ждет революция суровая и жестокая. Но я напомню, что начиная с 2020 года в Беларуси идут массовые увольнения и задержания неугодных преподавателей. Только с 2020 по 2022 год в одном БГУ уволили 150 педагогов и исследователей. Ну что ж, на этом наши новости подходят к концу. Более подробную информацию вы всегда можете найти у нас в телеграм-канале. Не забывайте про подписку, лайк и комментарий. Слава Украине! Живее Беларусь!